，二零第一军队，丁将军，是。我袭击，请求支援。命令第二集队，迂回在日军的背后，包抄他的重火力部队。是。报告司令，南门已经被日军攻破，告急。告诉张传堂，如果守不住，不要回来见我。南门也告急，司令没有预备队了，把我的警卫团也拉上去。司令，军令如山，去吧。是。的装备我们是对抗不了的，济南城早晚会沦陷。我叶某驻守在此地已经七八年了，素不得能。他日成功，我将杀身成仁，一切天下。司令，留得青山在，不怕没柴烧。属下恳请司令，勿以意气用事。不要再说了，我现在只担心我这个外甥女。我把他托付给你，你一定要把他送到重庆。我叶某无牵无挂，只是这个疯丫头让我放心不下，拜托了。可是大小姐已经跟张团长去南门守城了，啊？国民党的杂牌军吗？怎么还有神枪手？你不是中国通吗？这座济南城是通往钱庄的必经之路。如果我们占领它，钱庄的粮仓指日可待。小月君，这场战斗。关系到了整个中原的战局，你心里不会不清楚。明白没事吧？帕克，大小姐，司令叫你马上回去。贼先擒王，属下命令，马上发起总攻，好好表现。
进去吧，别管我了。哎呀，陈光，这都啥时候了，赶紧进房屋洞。你们这把不用管我。陈光，等等，姐姐喜欢你的仗义，咱们戏班子四分台柱子，少了谁都不行。我们在这等着你。二姐，借你的剑，这陈光要是还能侥幸生还，咱们还一起唱戏。你胡说啥呀？你要有个三长两短，那我们可咋办？后会有期。兄弟，这就靠你了。陈光，人家是爹媳妇，你干嘛去啊？你咋那么多情呢你？我做啥事管你屁事儿？哎，他死不了，赶紧进去吧！快进洞吧，快烧饼，快走！使唤得了，我还使唤不动一头驴。您不知道，哎，你别推我，他是聋子，聋驴。快呀快！呀哈，又聋又倔啊！算了，干活不行，吃肉行，给我，哎，都不行啊，长官。是一张图纸，上面标明了毁城之后埋葬的地点。什么时候毁城？三小时以后。疯了，简直是疯了！老百姓怎么办？一定要阻止他们
，那可是重庆的命令啊！谁的命令也不能毁掉济南城。时间不多了，大小姐，你还是跟我们走吧。这城市没指望了。去死！是我逃跑了，赶紧走。那你可一定要小心呐、啊，大小姐。赶紧走啊！快走！此时的张冉冉已经下定了决心，留在济南城，要与地下党取得联系。他绝不能让他们毁掉济南城，保住济南城和老百姓是他的光荣使命。站长，你没事吧？啊、没事儿，没事儿。此地不宜久留，我们赶紧走吧。我们得到消息，叶司令要用炸药回城，但新二团的团长没有执行，所以你一定要把消息传给根据地，要组织上想办法保护这位团长。我知道，有一份标明炸弹埋藏位置的地图在司令办公室里，我来就是要跟你商量对策的。我来晚了，害你伤成这样。我没事儿，那份图纸才是重中之重。你放心，我一定能拿到图纸。我们现在就去司令部。可是你的伤，我没事儿，快扶我起来。是瞎子，海军问你是不是瞎子？说话呀，太君，我是瞎子既然你是个瞎子，那我就饶你不死，把他的手砍下来。太君说了，既然你是瞎子嘛，就可以饶你一条狗命。谢谢太君，谢谢太君。别高兴的太早
太君还说了，既然你是瞎子嘛，就不用做工，不用做工，留着双手也没有什么用。来人，把手剁下来！啊，别别别，太君，我是瞎子，我眼睛看不见，全靠这双手做工了。做工？做什么工？太君，我是算命的。你会算命？呃，您给我们太君算一下左脸颧骨上有一道刀疤，肯定是之前受过大难。我可以判断出来，太君是英勇善战的大将军，此战定能攻无不取，战无不胜。算的不错，不过今天我想让你给自己算一算，是死还是活。你敢来找我必须得好，有些文件、密函、地图，甚至于几十位的数字，都得过目不忘。你现在就把这纸上的数字记下来。是。从今天起，你就要做好随时牺牲的准备。你想好了？我想好了，我愿意成为一名地下党员，为革命事业而奋斗终生。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党。拥护党的纲领。拥护党的纲领。遵守党的章程。遵守党的章程。保守党的秘密。保守党的秘密。永不叛党。永不叛党。为共产主义事业奋斗终生。为共产主义事业奋斗终生。
不知道吃多吗？你吃的比驴都好。喂死了啊！吃他他那土豆。哈哈哈！这可是邱艳军最好的作品，你可别给弄死了。他要死了，邱艳军可气你了。明天，明天让厨房把他给炖了。开会场吧。
枪放下，你的投降，我的不杀。什么人？你什么人？原来是个女人。原来是个瞎子。甭管是瞎子还是女人，大家都是中国人。进！啊啊今天的庆功宴。
就是为了犒劳大家。开始吧。新团长为了保护济南城和老百姓，可自己却深陷了绝境。现在。张然然等人必须要把新团长救出来，拿到埋藏炸弹的图纸，以免小鬼子狗急跳墙，毁灭了济南城。
把他给我压进去。舒服，在房间休息呢。搜查他们。嗨。一个。雨伞。进去的看看。是是，老毛病我犯了，肠胃不好，要不然我送他回家吧，就别给你们添乱了。于三，跟我走。嘿，家长，好好照顾他啊！如果再出问题，我收拾你我。于三，于三，走了。开路。赶紧走吧！我不走，他在帮咱们呢。走了就太不仗义了。对对，太不仗义，太太太。你傻啊！这都什么时候了还讲义气？你知道义字怎么写吗？赶紧走！你走走走，快点走！行走，快点走，小姐。他是谁？他是谁？自己人。我不能掉以轻心，先试招再说。
，我看未必，他绝对是一个不打不理不罢休的主。夏总，我觉得他好像是看上你了。去去去！哎，小九，别上那乌鸦嘴。你是谁？你是昨晚的黑衣人吧？你是迎春花？你是卖蜂蜜的那位，这里不是说话的地方，咱们换个地方说。走，准备好了吗？想着耍什么花招，已经被我们包围了。交枪不杀最危险的地方就是最安全的地方。抓住他们！快！别让他们跑了！快走！有自己走。这里有危险。日本人知道这儿吗？知道，但是他们绝对想不到我们会躲在这儿。希望如此吧。去把新志远他们给我带过来。谁用的？我能告诉你吗？别浪费时间了。新团长，说的真好。
村长过来。我倒是要看看你们的骨头到底有多硬。拉出去，打到他们说实话为止。哎哎，走，走出去。孙队长，新团长已经招了。如果你再不招的话，你就永远都不用再说话了。嗯？早说吧，早说的话，就不用说这么多苦了，是不是？确定，就是这儿，好像就在墙后面。新团长他们带人去的，佐佐藤阁下，您看我都告诉您藏炸药的地方了，您就放了我吧。你着什么急、啊？把其他的几个藏匿炸药的地方给我找到。
马杀就放了。啊啊什么？哪那些废话？你都到这一步田地了，你还不老实交代啊？大姐，他一定会交代的。大姐，你帽子上是什么东西啊？四哥受伤了，立即全城搜捕，搜查每一家药房，他们一定会去的。对，太君说的对，太君你放心，他跑不了的。你能不能闭上你的乌鸦嘴？长官，我们是来慰问太君，顺便讨点赏钱。哦，明白了。他们是给太君唱戏的。唱戏？为什么？这些个老百姓啊，是谁给他们钱，谁保护他们，他们就拥护谁。好啊。共建大东亚共荣圈，我们在一起还开心，快乐快乐。<笑>你们面子不小啊！佐藤太君说了，同意你们唱戏，好好唱，啊，卖点力气，唱好了，赏钱少不了你们的。谢谢太君，谢谢长官。什么的干活？我学徒，学徒的干活。太君问你是在戏班子里是干什么的？啊，太君，您拿我们开玩笑呢，在戏班子里能是干什么？唱戏的呗。啊，是太君，我们啊都是唱青衣的。这什么意思？男人学女人，明白了，明白了。你第一个唱啊，好，好，太君，他第一个唱，第一个唱。
通知士兵，让他们来看戏。长宁秋叶，人家防范，看看他们到底要干什么。老鼠要出动了，看来有好戏看了。秋野太君来了，石娃子，石娃子，你怎么知道是我？太君，您又不是第一次把刀架在我的脖子上。告诉我，你们两个来到厨房有什么事情？厨房？哦，不对，太君，我要去茅房。佐藤连队长早就注意到你。我再问你一遍，你们来到这里到底有什么事情？啊！啊！秋叶太君，都都是因为他，我让他带我去茅房，他就把我带到厨房来了。啊？啊什么？可都是因为你。你说你认路，结果把我带到这儿来了。幸亏太君来得早，我要是拉太君锅里边，这可怎么办？那能怪我吗？谁让皇军的厨房长得跟茅房是一个样？太君，我真没说谎啊！我我真是因为闹肚子。好了，大家都在吃饭，为什么偏偏是你拉肚子？不瞒太君，都是因为我嘴馋。我吃了这个，一颗小小的豆子，吃了也不会拉肚子，因为我不信。这个东西吃完了，真会闹肚子。太君，这不能吃啊！我吃了一个，我怎么没事？太君，您吃的太少。嘴硬。不能吃，我怎么还没吃？傻子，你一点都不傻呀、啊？啊